பார்ப்போம் டிஃபைன் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஏ கிராஃப் யூசிங் இன்சிடென்சி மேட்ரிக்ஸ் ஷோ தட் சம் ஆஃப் தி டிகிரிஸ் ஆஃப் தி வெர்டிசஸ் ஆஃப் ஏ கிராஃப் ஜி இஸ் ட்வைஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஹெச்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னன்னா இது இதான் ஹேண்ட் ஷீட் தீரம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோமே சம் ஆஃப் த டிகிரிஸ் ஆஃப் தி வெர்டிசஸ் இஸ் ட்வைஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஹெச்எஸ் இது ஒரு ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரம் ஆனால் நம்ம ஆல்ரெடி வேற மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இந்த ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரத்தை இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது ரீசெண்டாக கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் அப்போ ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரத்தை இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் சரி இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்றது தரவா இருக்கணும் ஆல்ரெடி இதோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் பட் இருந்தாலும் இதை ஒரு கேஷுவலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் சரி ஒரு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டயக்ராம் வச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வெட்டிசஸ் எடுத்துக்கலாம் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் ஸோ இது கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுக்கு வந்து லேபிளிங் கொடுத்துருவோம் இது வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் இது எட்ஜஸ் வந்து இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் இது இ சிக்ஸ் இது இ செவன் எடுத்துக்கலாம் மொத்தம் செவன் எட்ஜஸ் இருக்குது அஞ்சு வெட்டிசஸ் இருக்குது ஒரு பெரிய கிராஃப் தான் எடுத்துருக்கிறேன் பரவாயில்ல ஒரு ஈஸியாக புரியும் சரி ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி இதை ப்ராப்பராக எக்ஸாம்பிள் எழுதி ப்ரூவ் பண்ணுன்றது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னுட்டு ஸோ அட் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் என்ற என்னென்னா ஸோ இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் வரையும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சைடு வெர்டிசஸும் அந்த சைடு எட்ஜஸும் போடணும் வி ஒன் V2, V3, V4, V5. இந்த சைடு எட்ஜஸ் வந்து இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் இ சிக்ஸ் இ செவன் ஓகே இப்போ இது பார்த்தோம்னா இப்போ இவ்வளோ வந்து எட்ஜஸ் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் வி ஒன்னோட ஜாயிண்ட் ஆகிற எட்ஜஸ்லாம் எதுன்னு பாருங்கள் வி ஒன்னோட ஜாயிண்ட் ஆகிறது வந்து ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் மற்ற எல்லாமே ஜீரோ போட்டுருங்க இப்போ இதே மாதிரி வி டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதோட எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் வி டூ வந்து ஒன் டூ சிக்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் மற்ற எல்லாமே ஜீரோ அடுத்தது வி த்ரீ வி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எதோட எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் மற்ற எல்லாமே ஜீரோ V4, V4 ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இ த்ரீ இ ஃபோர் இ த்ரீ எல்லாமே வந்து ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து இன்சிடென்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் எப்பவுமே ஒரு கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா அதோட இன்சிடென்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு முக்கியமான அப்சர்வேஷன் என்ன எல்லாத்தோட காலம் சம் இந்த சமேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த காலத்தை சம் பண்ணிங்கன்னா டூ தான் வரும் ஒன் ஒன் அட் பண்ணா டூ இந்த காலோட காலத்தோட சமேஷனும் டூ இதோட சமேஷனும் டூ இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் தி இன்சிடென்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் ஏன் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எவ்ரி எஜ் ஹேவிங் டூ என் வெர்டிசஸ் ஒரு எஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு இந்த சைடு ஒரு வெட் வெட்டக்ஸ் இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு வெட்டக்ஸ் இருக்கும் இந்த சைடு வெட்டக்ஸுக்கு ஒரு டிகிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இந்த சைடு ஒரு வெட்டக்ஸுக்கு டிகிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அதனால தான் வெல் ஒவ்வொரு எஜுக்கும் ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே வர்றது கிடையாது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த சைடு இருக்கிறத நீங்கள் எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இந்த சைடு இருக்கிறத ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ இந்த சைடு ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ 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 டூன்னு வந்துடும் ஆனால் அதுவே வந்து ரோ சம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ரோவில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ வருதா இந்த சைடுக்கு சரி இந்த இது இந்த இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா இதுவும் த்ரீ தான் இந்த சைடு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் 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 இப்போ ஃபோரு இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ இதை ஆட் பண்ணாலும் டூ இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த கரஸ்பாண்டிங் வெர்டிசஸோட டிகிரி வச்சு பாருங்கள் இப்போ வி ஒன் வி ஒனுக்கு நேரம் இங்கே த்ரீ தானே வந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் வி ஒனோட டிகிரி ஒன் டூ த்ரீ வி டூக்கு நேரமும் த்ரீ தானே வந்திருக்கு ஸோ வி டூட டிகிரி என்னது த்ரீ ஸோ இது எல்லாமே அங்கே இருக்கிற வெர்டிசஸோட டிகிரியாக தான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இது எல்லா இது இட் இ
இது டிகிரி ஆஃப் வி ஃபை அப்போ என்ன ஆகுனா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடும் அந்த சைடும் இந்த சைடு ஆட் பண்ணுறோம் இந்த சைடு ஆட் பண்ணுறது எப்பவுமே சேமாக தான் இருக்கும் அது இட் இஸ் டூ ஃபார் ஆல் த மேட்ரிக்ஸ் நாட் ஓன்லி இன்சிடென்ஸ் எந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தாலும் சேமாக தான் இருக்கும் இது ஆட் பண்ணாலும் சரி இது ஆட் பண்ணாலும் சேமாக தான் வரும் அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இருக்குது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சம் ஆஃப் த டிகிரிசஸ் சம் ஆஃப் தி டிகிரிசஸ் ஆஃப் த வர்டிசஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபைவ் ஃபைவ் வர்டிசஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரும்னா த்ரீ சிக்ஸ் டென்னு டுவெல் ஃபோர்டின் வருது சரி இந்த சைடில் இருக்கிறதோட சமேஷன் வந்து சம் ஆஃப் த டிகிரிஸ் வந்துச்சுங்களா இந்த சைடில் இருக்க சமேஷன் நம்மளுக்கு என்ன வருன்றது பாருங்கள் டூ 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 எல்லாமே டூ எத்தனை டூ இருக்குது இங்கே செவன் இருக்கு செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு செவன் இந்த டூ எத்தனை டூ இருக்கு செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் டூ இருக்கு அப்போ டூ இன்ட்டு செவன் தானே அர்த்தம் பட் அப்போ என்ன டூ இன்ட்டு செவன்றது நம்பர் ஆஃப் வெஜஸ் தானே அப்போ நம்பர் ஆஃப் வெஜஸ் இப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு சம் ஆஃப் த டிகிரிஸ் ஆஃப் தர்டிசஸ் இஸ் ட்வைஸ் நம்பர் ஆஃப் வெஜஸ் அண்ட் ஷேக்கிங் திரும்ப முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அது இது மாதிரி தான் ஒரு கிராஃப் இருக்கு இன்சூரன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் மூலமாக ஹேண்ட் ஷேக்கிங் திரத்த ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஐடியா புரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ நான் அந்த தேர்த்து ப்ராப்பராக எப்படி எக்ஸாம்பிள் எழுதுறது இப்போ சொல்லித்தரேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் இன்சூரன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ டெஃபினிஷன் பார்ப்போம் இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் த ஜிபி எ கிராஃப் வித் விபி த வெட்டக் செட் ஹேவிங் என் வெர்டிசஸ் அண்ட் எம் எஜஸ் த இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் எம் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஜீரோ எப்போ ஒன் வரும் விஐ அண்ட் இஜி ஆர் இன்சிடென்ட் ஸோ ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகும்போது அது ஒன் போட போகிறோம் ஜாயின் ஆகாத இருக்கலாம் ஜீரோ போட போகிறோம் ஸோ இதுதான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இப்போது இந்த இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன கண்டு இப்படி வெரிஃபை பண்ண போகிறேன் ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தேரத்தை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நவ் ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தேரம் யூஸ் இன் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே இப்போ ப்ரூவ் பண்ணலாம் லைக் ஜிபி எ கிராஃப் வித் வெர்டெக்ஸ் இட் வி ஹேவிங் என் வெர்டிசஸ் அண்ட் எஜ்ஜி செட் ஹேவிங் எம் எஜ்ஜஸ் அப்போ என்னது மாடலஸ் ஆஃப் வி வந்து என் மாடலஸ் ஆஃப் இ வந்து எம் ஏன்னா என் வர்டிசஸ் இருக்கு எம் எஜ்ஜஸ் இருக்கு சரி இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னு தெரியும் வர்டிசஸ் எல்லாம் இங்கே போடணும் எஜ்ஜஸ் எல்லாம் இங்கே போடணும் ஸோ தெர் ஆர் என் வர்டிசஸ் அதனால இந்த சைடு என் வர்டிசஸ் போட்டேன் அண்ட் தெர் ஆர் எம் எஜ்ஜஸ் அதனால இந்த இடத்துல எம் எஜ்ஜஸ் போட்டிருக்கேன் சரி உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன வரும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வி ஒன்னோட ஜாயிண்ட் ஆகிற எஜ்ஜஸ்க்குலாம் ஒன் போட போகிறோம் ஜாயிண்ட் ஆகாததுக்குலாம் ஜீரோ போட போகிறோம் ஸோ அதனால இது மிக்ஸ் அப் ஆஃப் இதுதான் ஒரு நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது பேஸ்ட் ஆன் த கிராஃப் இட் வில் பி சேஞ்ச் ஆனால் எது எப்படியோ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இந்த காலத்தில் வர்றது ரெண்டு இடத்துல தான் ஒன் வரும் அதுக்கு மேலே வராது பிகாஸ் அண்ட் எஜ் ஹேவிங் டூ என்வர்டிசஸ் இது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த சொன்னால் அதுதான் சின்ஸ் ஈச் எஜ் ஹேஸ் டூ என்வர்டிசஸ் எந்த ஒரு எஜ்ஜு எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த எஜ்ஜுக்கு ரெண்டு என்வர்டிசஸ் இருக்கிறதுனால அந்த இதோட சமேஷன் காலமோட சமேஷன் வந்து எப்பவுமே டூவாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் அதோட மீனிங் என்னன்னா இங்கே ஒன் வந்துச்சுன்னா வேற எங்கேயாவது இடத்துல ஒரு ஒன் வரும் அதை தவிர வேற எங்கேயுமே வராது சரிங்களா ஸோ இதோட டோட்டலாக இதோட சமேஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா டூ தான் வரும் அதுக்கு மேலே வராது அதே மாதிரி தான் மற்ற இடத்துலையுமே நீங்கள் வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஜீரோ வந்துச்சுனாலோ எதையாவது ஒன்று வந்துச்சுனாலோ எங்கே ஒரு இடத்துல ஒன் தான் ரெண்டு இடத்துல தான் ஒன் வரும் இதோட டோட்டல் வந்து டூ ஆயிரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே ஒன் வந்துட்டா இல்லை ஒரு வேலை இங்கே வந்துட்டு இங்கே எல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் போது ஸோ மொத்தத்தில் அதிகபட்சம் இங்கே வந்து டூ தான் வரும் டூக்கு மேலே வராதுன்றது நம்ம கன்ஃபார்மாக ஒரு எக்ஸாம்பிளே நான் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா வீ நோ தேட் வீ நோ தேட் ரோ சம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிகிரி ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் ஒர்க் டெக்ஸ் அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் எக்ஸாம்பிளே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரோவோட சமேஷன் நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா இந்த வெர்டெக்ஸோட டிகிரி தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ ரோ ஃபஸ்ட் ரோவோட சமேஷன் டிகிரி ஆஃப் வி ஒன் வரும் செகண்ட் ரோவோட சமேஷன் டிகிரி ஆஃப் வி டூ வரும் அதே மாதிரி கடைசி ரோவோட சமேஷன் டிகிரி ஆஃப் வி என் வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதோட மட்டும் இல்லாமல் அதை தான் அங்கே தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவோ
காலம் சமேஷன் வந்து டூ பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ எக்ஸட்ரா டூ ஆனா எத்தனை டூ இருக்கும்னா எம் டைம்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் தேர் ஆர் எம் எம் எச்எஸ் ஓகே நான் இது எல்லாத்தையும் சமேஷன்றதால சிக்மா போட்டுக்கலாம் ஸோ சம் ஆஃப் த டிகிரிஸ் ஆஃப் திஸ்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுல டூ எத்தனை இருக்குன்னா எம் டைம்ஸ் இருக்கனால டூ எம் பட் இந்த எம்ன்றது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் தானே நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் மாடுலஸ் இன்னு சொல்லலாமே பிகாஸ் அதை தான் நம்ம மேலேயே கூட எடுத்துருக்கோம் இவங்க மாடுலஸ் ஆஃப் இன்றது தான் எம் ஸோ இப்போ எம்முக்கு பதிலாக மாடுலஸ் ஆஃப் இன்னு போட்டேன் அப்போ சம் ஆஃப் த டிகிரிஸ் ஆஃப் திஸ்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் தி நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் ஸோ ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தீரத்தை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் யூசிங் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இது மாதிரி கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதில் இருக்கிற மாதிரி எழுதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஓ